El equipo de este señor, Oscar Alcina, ganaba el partido, lo ganaba desde el primer tiempo cuando a través de Trillo se puso ventaja sobre Atlético Pastel en el duelo de los dos líderes, ¿sí? Peleaban por quién quedaba primero o por si seguían compartiendo el liderazgo con un empate. Por momentos se jugó mal el fútbol, el primer tiempo no fue para nada interesante, muy trabado, un juego propuesto por el equipo de Luis García por la visita por el Verdolaga que trataba de complicar... Eh, tomando en el mediocampo, ahí se jugaba el partido y Argentina no podía destrabar hasta que llegó un tiro desde la derecha y Trillo que puso en ventaja al conjunto local. La segunda etapa mejoró Argentino, mejoró y tuvo o tenía el dominio de la pelota hasta que en una contra llegó el empate de Atlético Pastel. Cuando menos lo merecía, la visita lo empató. Rápidamente pudo reaccionar también y a los pocos minutos a través de Fabio Muñoz, un tiro con un zurdazo que se mete en el ángulo derecho del arquero Lecina de la visita, termina poniendo el 2 a 1. Faltaba muchísimo, faltaban 20, 25 minutos de juego y la visita iba, se tornaba con pierna fuerte, empezaron a aparecer las amarillas, empezó a calentar el partido y cuando hay aire de que se puede picar, como uno habitualmente dice en el fútbol, bueno, finalmente en el tiempo de adición, 6 minutos dio Pérez, el árbitro del encuentro, cuando iban alrededor de 50 minutos, una infracción en el medio campo, un tumulto, empiezan a, a, a levantar eh, la voz y a pelearse entre los jugadores, el partido termina suspendido, la policía le informa al árbitro que no hay seguridad, que no hay posibilidad, porque fuera del campo de juego estuvieron muy cerca las parcialidades. Estaba controlado dentro del campo, ¿no? entre los jugadores ya se había controlado. Ya habían existido dos expulsados por un lado y dos por el otro. Pero, pero afuera había riesgo y había pocos efectivos policiales para un partido de liga como habitualmente ocurre. Y mucha gente. Por lo tanto, como no había eh, seguridad suficiente bueno, la policía le indica a Pérez que finalice, y esto es confirmado por la policía, porque tuvimos en el término del partido la posibilidad de hablar con, con quienes estaban al, a cargo del operativo, y dijeron, no, nosotros por falta de garantías le pedimos al árbitro que termine el partido. En lo futbolístico, 2 a 1. Habrá que esperar qué sucede por estas horas si en un escritorio se termina dando el resultado 2 a 1. ¿Sí? Las agresiones son conjuntas, no es de un equipo hacia otro. Faltaban dos minutos nada más, ningún partido de dos minutos se juega. No, sí. Por lo tanto, todo indica que el partido será finalizado por dos tantos contra uno. Y esto lo deja Argentino como único líder del torneo, si es que llega a concretarse oficialmente. Nosotros lo damos como líder, pero falta que en la Liga Amateur se defina. El Inquenio no pudo con Juventud, perdió y se despidió del torneo, pero Atlético de Roberts ganó y se prendió. Ahora Atlético de Robert tiene posibilidades de campeonar. En la próxima fecha, Argentino, Argentino va a visitar Atlético de Roberts y Atlético Pasteur recibe a Juventud. Los dos partidos sin duda más importantes, teniendo en cuenta que podrá haber definición o no en cuanto a la finalización de este partido. Argentino ganó. Hubo escándalo, es verdad, dentro y fuera del campo de juego. Venció Atlético Pastar 2 a 1 y se define seguramente en el escritorio de la Liga Amateur de Deportes qué es lo que ocurre tras este choque que era importantísimo y el más importante del fin de semana.